Hello friends and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Now as you know that we are conducting a lecture series on Indian polity and governance and from last uh, few days we have been doing a lecture series on the constitutional bodies. So today we will be taking up a very important constitutional body which is from point of view and which is the purpose of this series is very important because this constitutional body जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स अबाउट यूपीएससी दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन व्हिच कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन और व्हिच इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी एज फार एज इंडिया इज कंसर्नड राइट सो वी आर गोइंग टू टुडे डिस्कस ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूपीएससी लाइक हाउ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड हाउ द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज अपॉइंटेड and what are the uh, things which the UPSC does, what, what are the examinations which the UPSC conducts. So all these things are uh, to, are lined up for the discussion today. So uh, I welcome you all to today's lecture series, today's, uh, into today's lecture. And uh, as I already said that we're going to talk about UPSC. So what UPSC is, UPSC is basically a central recruiting agency, which means that for central government, if any agency recruits, at the posts which are uh, above group A that is the uh, Union Public Service Commission. As, uh, apart from this Union Public Service Commission there is also a SSC which basically is not a, a constitutional body because it doesn't find its mention in the constitutional board constitution neither are there any articles which deal uh, exclusively with uh, the uh, SSC. So SSC is a statutory body rather than being a constitutional body. right? Now, UPSC is a central recruiting agency as far as India is concerned. It is the central recruiting body as far as India is concerned. And apart from it, it is an independent constitutional body, which means that uh, it is not a part of government. It is a separate body, but it only makes, uh, uh, it only, you know, it only, uh, it only recruits, right, and sends recommendations to the government regarding various uh, all india services and the central posts and other posts which are uh, you know central in nature jo uh, central government ke liye recruitment hoti hai wo upsc karati hai apart from it upsc has been created directly by the constitution and articles 315 to 323 in part uh, 14 of the constitution jo hai wo iske saath deal karta hai aur kafi elaborate provisions uh, rakhe gaye hain in article 315 se leke 323 mein uh, regarding the appointment removal of members independence powers functions of upsc sabhi cheeze jo hai wo isme discuss ki gayi hai to jo articles different articles jo matlab uh, 315 से 323 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं और वो किस किस चीज के साथ डील करते हैं पहले अगर हम 315 की बात करें तो वो डील करता है रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ फॉर द यूनियन एज वेल एज स्टेट्स 316 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 317 डील्स विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 318 डील्स विद द पावर to make regulations as to the conditions of service kya hongi or staff wagera kya rahega public service commission mein 319 jo hai wo prohibit karta hai koi bhi member jo hai commission ka chahe wo state public service commission ka ho ya union public service commission ka ho ki wo jo hai wo koi or office government ka nahi de sakte hain once uh, their tenure is over और uh, 320 जो है वो डील करता है विद द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन 321 जो है वो डील करता है कि ये जो पावर मतलब पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो उनको फंक्शंस रखी गई है इसके अलावा और कौन सी फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं या उनका जो दायरा है उनका जो डोमेन है उनका जो स्कोप है वो कैसे बढ़ा सकता है कौन बढ़ाएगा इसके बारे में आर्टिकल 321 के ऊपर मतलब आर्टिकल 321 डील इसके साथ करता है और ये जो आर्टिकल 322 है ये डील करता है विद द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या एक्सपेंसेस होने चाहिए आर्टिकल 323 जो है वो डील करता है विद द रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन सो दीज आर ऑल आर्टिकल्स व्हिच डील विद द रिमूवल पावर एंड अदर यू नो फैसेट्स और अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन सो एज़ फार एज़ द कंपोजिशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंसर्नड यूपीएससी जो है इसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं छः या सात जिनकी की स्ट्रेंथ जो है वो जो है वो प्रेसिडेंट पे है तकरीबन सात आठ तो होते ही होते हैं बट वेरी करता है तो प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए 
और यूजुअली जो कमीशन है इसमें तकरीबन नौ से एलेवन मेंबर्स होते हैं ठीक है जी तो कभी सात कभी आठ कभी नौ कभी ग्यारह तो ये ऐसे चलता रहता है बट ये जो डिसीजन है कि कौन डिटरमाइन करेगा कि स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए यू पी मेंबर्स की ये कौन डिटरमाइन करता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करता है ठीक है जी और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन वगैरह uh, होनी चाहिए इनकी वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन uh, के अंदर सिर्फ ये कहा गया है कि जो वन थर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे कमीशन के उन्होंने दे शुड हैव हेड ऑफिस फॉर एट लीस्ट टेन ईयर्स यानी कि जो गवर्नमेंट uh, में वो गवर्नमेंट ऑफिस uh, uh, में गवर्नमेंट ऑफिसर रहे होने चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ इधर यू नो टेन ईयर्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को डिटरमाइन करने के लिए सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए चेयरमैन की या बाकी मेंबर्स जो कमीशन के हैं और ये जो चेयरमैन और मेंबर्स है कमीशन के ये होल्ड ये ऑफिस में रहते हैं अनटिल दे अटेन एज ऑफ 65 और 6 इयर्स जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे तो छः साल या सिक्सटी फाइव ठीक है विच एवर इज अर्लियर यानी कि अगर उन्होंने छः साल की सर्विस अठावन साल में हो गए और छः साल उनने सर्विस दे दी तो उसके बाद वो चौंसठ होंगे तो चौंसठ पे ही वो रिटायर हो जाएंगे तो ये क्लास है सिक्स इयर्स और सिक्सटी फाइव ईयर्स विच एवर इज अर्लियर राइट और वो अपना रेजिग्नेशन जो है सॉरी दे मतलब एक तरीके से वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं और रेजिग्नेशन वो किसी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या जो डी के मिनिस्टर हैं उनको नहीं देते हैं ठीक है बल्कि प्रेजिडेंट को देते हैं इसके अलावा इनको रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दियर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर जिस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी एक मेंबर को एज एज द चेयरमैन ऑफ द एक्टिंग जो अगर सपोज किसी मतलब एक ऑफिस जो है वो वैकेंट है अभी कोई मेम्बर चेयरमैन जो है वो रिटायर हो गया तो वो किसी मेम्बर को इंटरनली मेम्बर जो ग्यारह मेम्बर्स है नौ मेम्बर्स है आठ है उनमें से किसी को प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट नहीं कर सकते बल्कि उनको वो कह सकते हैं कि आप एक्टिंग चेयरमैन बनो जब तक कि ऑफिस की जो वैकेंसी है वो पूरी नहीं की जाती आप तब तक एक्टिंग चेयरमैन बनो और जब उनको लगता है कि चेयरमैन जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एबसेंस या किसी और रीजन की वजह से तब भी वो किसी और को उनमें से अपॉइंट कर सकता है इस तरीके से ये जो एक्टिंग चेयरमैन होता है वो फंक्शन तब तक करता है जब तक कि ये जो नया चेयरमैन है वो ऑफिस में ना आए और वो अपनी ड्यूटी जो है उनको रिज्यूम ना कर पाए अब रिमूवल कैसे होता है जो चेयरमैन है या बाकी मेंबर्स है वो कैसे होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन या मेंबर्स को आ, मतलब सुबरदोश कर सकते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनके उनको देखे कैन रिमूव द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस पहला चीज है कि अगर वो एडजस्ट है एन इंसॉलमेंट यानी कि वो बैंक हो गया उसके पास अब कुछ नहीं है कड़की आ गई तो उस केस में उनको क्यों इंसॉलमेंट करा दिया जाता है क्योंकि ऐसे केस में देर आर चांसेस कि वो जो फेयरली वो काम नहीं करेंगे राइट दे माइट रिजॉर्ट टू करप्शन बिकॉज ही हैज गॉन बैंक तो ही माइट रिजॉर्ट टू करप्शन इन ऑर्डर टू यू नो अर्न मनी और इन ऑर्डर टू मेक गुड फॉर्चून आउट ऑफ हिज बैड कंडीशन विच ही इज करंटली फेसिंग तो उस केस में वो उनको निकाल देते हैं दूसरा चीज अगर वो किसी और टर्म में जो कि उनको ऑफिस में दिया गया है अगर वो कोई और पोजीशन ऑफिस एक्सेप्ट करता है किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया किसी और में इन्वॉल्व हो गया चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो तो उस दोनों केसेस में आ, उनको रिमूव किया जाएगा तीसरा चीज अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो दिमागी तौर से कमजोर है वो आ, मतलब दिमागी या जिसमानी तौर पर कमजोर है इधर बॉडीली और मेंटली ही इज नॉट फिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस तो वो तब भी उनको निकाल सकते हैं इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो उनको मिसबिहेवियर के चार्ज पे भी निकाल सकते हैं मेंबर हो या चेयरमैन हो उनको निकाल सकते हैं ऑन 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 द चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी इस मैटर में होना काफ़ी ज़रूरी है प्रेसिडेंट को ही हैज़ टू रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें उन्हें इस मैटर को रेफर करना है और वो इंक्वायरी बिठाएंगे तभी जाके जो है इन इनका रिमूवल होगा ठीक है जी अब जो सुप्रीम कोर्ट अगर उस इंक्वायरी के बाद अपहोल्ड करता है इनकी कॉज ऑफ रिमूवल तो तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन या मेंबर को रिमूव कर सकते हैं तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एडवाइस टेंडर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग है उनके ऊपर मतलब वो उसको इनकार नहीं कर सकते हैं ठीक है 
तो इस कोर्स ऑफ इंक्वायरी के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर सकती है सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन को या कोई भी मेंबर जो यूपीएससी का है उसको और ये जो मिसबिहेवियर है ये किस कंटेक्स्ट में डिफाइन की गई है उन्होंने कहा कि जो मिसबिहेवियर है अगर एक जो चेयर चेयरमैन है या कोई मेम्बर है अगर ही इज यू नो इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं कि आप डायरेक्टर या कोई और पोस्ट के लिए हम आपको अपॉइंट करते हैं या किसी और तरीके से उनको वो लर करते हैं तो इन बोथ द केसेस ही विल बी रिमूव्ड एंड मतलब ये मिसबिहेवियर के केस मिसबिहेवियर का केस यही बनता है कि ऑफ सब प्रॉफिट हो ठीक है uh, तो दोनों केसेस में मतलब अगर वो किसी कंपनी का मेंबर मतलब इफ इफ ही पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन एज अ मेंबर एंड इन इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तो उस केस में भी वो सुबदोष हो जाता है uh, इस उस केस में भी उसको रिमूव किया जाएगा अब इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन रखे हुए हैं तो वो जो है इम्पार्शल फंक्शनिंग के लिए रखा गया है तो पहला चेयरमैन और जो मेंबर्स है यूपीएससी के उनको प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करेगा उन्हीं ग्राउंड्स पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है यानी कि दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन ईयर एज वाज फॉर द अर्लियर पोजीशन दूसरा जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो उनकी डिसएडवांटेज के लिए वैरी नहीं किया जा सकते जो एक्सपेंसिस है चाहे वो मेम्बर हो चाहे वो चेयरमैन हो या कोई भी और ऑफिस हो स्टाफ हो तो वो सारा कुछ जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है तो चेयरमैन जो है यूपीएससी का जब जैसे वो ऑफिस होल्ड मतलब उसका ऑफिस जो है वो खत्म हो जाता है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट और ये एलिजिबल क्यों नहीं है ये हमने कल डिस्कस किया कि अगर ये एलिजिबल होता फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो फिर गवर्नमेंट उसको एक तरीके से मतलब वो उसको प्लस पोस्टिंग्स देती उसको एक तरीके से पैसा देती एक तरीके से गाड़ी या किसी और तरीके से करप्ट करने की कोशिश करती ताकि वो उनके फेवर में डिसीजन दे या उनके एक तरीके से रिक्रूटमेंट में वो फिडल करे तो ऐसी ऐसी चीज़ को बचाने के लिए जो चेयरमैन है वो जो है वो एलिजिबल नहीं होता है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकिन एक चीज़ जो है अगर कोई मेम्बर जो है वो उनकी उसकी टर्म एक्सपायर मतलब एक्सपायर हो गई लेकिन अभी जैसे कि मतलब एज एज अ मेंबर उसकी टर्म एक्सपायर होगी बट ही कैन स्टिल बी यू नो चोजन फॉर द चेयरमैन पोजीशन प्रोवाइडेड कि वो एज का लिमिट जो है पैंसठ का या छः साल का जो है वो बीच में उसकी कोई अड़चन न लाए ठीक है एक मेंबर जो है यूपीएससी का ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ यू और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट Uh, कोई और एम्प्लॉयमेंट जो है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की है वो नहीं ले सकता है दूसरा ये जो चेयरमैन है या मेंबर है यूपीएससी का वो जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर यू नो रीअपॉइंट मतलब किसी ने सपोज ए ए वाला ए बंदा है और वो मेंबर है अभी ठीक है अब वो मेम्बरशिप से रिटायर हो गया है या मतलब जो भी हो गया अब वो फिर से मेम्बर नहीं बन सकता है दूसरी टर्म उसको नहीं मिल सकती इसी तरीके से अगर चेयरमैन ए रहा है या बी रहा तो उसकी टर्म एक्सपायर होगी अब वो फिर से चेयरमैन नहीं रहा हाँ जो मेंबर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है टू बी द चेयरमैन ऑफ द इधर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और टू बी चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी पी राइट अब यूपीएससी की फंक्शंस क्या होती है सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराना जो भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज जो है सेंट्रल एडमिनिस्टर टेरिटरीज के चाहे वो मतलब अंडमन निकोबार आइलैंड्स है पाण्डिचेरी या बाकी जो है तो उनकी जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन है वहाँ का भी जिम्मा जो है वो यूपीएससी का है दूसरा ये असिस्ट करता है स्टेट्स को ताकि वो एक तरीके से पॉलिसीज बनाए जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी सर्विस के लिए फॉर विच जिसके लिए कैंडिडेट जो है वो स्पेशल स्किल्स का होना चाहिए तो न सिर्फ ये ऑल इंडिया सर्विस के लिए एग्जाम करता है जैसे आई ठीक है जी आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आईपीएस बल्कि ये सेंट्रल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो वो भी यही कराता है इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा ईपीएफओ के एग्जामिनेशन से कराता है सिमिलरली सी के एग्जामिनेशन जो है वो भी यहाँ से होते हैं ठीक है जी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में होता है Uh, तो ये सारे एग्जामिनेशन जो होता है ये 
यूपीएससी ही कराता है सिमिलरली जैसे हमने कहा कि अगर स्टेट दो या दो से ज्यादा स्टेट इसको रिक्वेस्ट करे तो ये मतलब रिक्रूटमेंट की गाइडलाइंस या रिक्रूटमेंट ही इनफैक्ट करा देता है उन कैंडिडेट्स का जिनमें कि स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं तो स्टेट गवर्नर अगर कोई रिक्वेस्ट इनको करे विद अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो फिर ये सारी या कुछ नीड्स जो कि स्टेट्स की होती है उनको भी फुलफिल कर देता है विद रेस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट इसके अलावा ये काफ़ी सारी मैटर्स में इनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैथड्स विच आर रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस एंड फॉर द सिविल पोस्ट क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड द पोस्ट और प्रमोशंस ट्रांसफर्स बाकी चीज़ों में क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए वो भी ये देखते हैं इसके अलावा सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट एंड प्रमोशन वमोशन ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रमोशन या रिक्वेस्ट के लिए यू को और यू जो है वो फिर उनको रेटिफाई करता है कि वेदर ये जो प्रमोशन हो रहे हैं ये जेनविन है या ये सही है या रूल्स के हिसाब से हैं नहीं है ठीक है जी इसके अलावा काफ़ी सारे जो डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एक पर्सन को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करता है या जो सिविल कैपेसिटी में हो या पर्सन या फिर या फिर उन पटिशन्स को जो कि जो कि जो पटिशन जो है वो नीचे दी गई है इन इनसे रिलेटेड ये पटिशन है जैसे सेंशर विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा किसी की आ, किसी को रिडक किया है टू द लोअर रैंक डिमोशन हो गई किसी की कंपलसरी रिटायरमेंट तो इन सब चीज़ों को वो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसीज को लेके कोई क्लेम या रिअम्बर्समेंट जो कि एक बंदा को आ, देनी है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक लीगल केस लड़ रहा था लीगल प्रोसीडिंग्स जो उन, उनके उनके खिलाफ की गई थी वाइल्ड ही वॉज रिप्रजेंटिंग दी यू नो ही वॉज रिप्रजेंटिंग द ऑफिस या मतलब ऑफिशियल काम कर रहा था और उसको लीगल एक्सपेंसेस हो गए तो उनको रिएम्बर्स कराना इसी तरीके से आ, कोई भी क्लेम पेंशन की या अगर किसी को इंजरी हुई है वाइल्ड सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके लिए क्या अमाउंट देना है वो भी ये डिसाइड करते हैं टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स के मैटर जो कि एक साल या रेगुलराइजेशन के मैटर्स वो भी ये देखते हैं मैटर्स रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ द सटन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ये भी देखते हैं और कोई मैटर जो कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंडर आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती है यूपीएससी को इन सब मैटर्स में कंसल्ट करने में तो जो एग्रीविड पब्लिक सर्वेंट है उसके पास कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में यानी कि कोर्ट जो है वो कोई फैसला नहीं दे पाएगा क्यों अगर इन सब चीज़ों में जो गवर्नमेंट है उन्होंने यू को कंसल्ट नहीं किया तो कोई रेमेडी नहीं है इस चीज़ को लेकर कोर्ट में ठीक है यानी कि कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी इरेगुलरिटी जो है विद यू नो वाइल कंसल्टिंग यू पी एस सी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन वो उस डिसीजन को इन्वेलिडेट नहीं करता है दस ये जो प्रोविजन है इट इज़ डायरेक्टरी ये मैंडेटरी नहीं यानी कि मैंडेटरीली गवर्नमेंट को जो है उनको इन सब मैटर्स पर यू पी एस सी को कंसल्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि अगर कोई इन इनको कंसल्ट नहीं भी करता है गवर्नमेंट को तो उस केस में वो इन्वेलिडेट डिसीजन नहीं हो जाता है ठीक है जी इसी तरीके से कोर्ट ने कहा है कि जो सिलेक्शन होती है यूपीएससी के थ्रू वो एक कन्फर uh, नहीं करती है राइट टू पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट लेकिन जो गवर्नमेंट है दे हैव टू एक्ट मतलब uh, आप कोई बंदा जो है वो सिलेक्ट हो गया है और तब तक वो सिलेक्ट नहीं हो जाता है जब तक कि उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करे अब गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद ही वो प्रोसी मतलब एक, एक तरीके से वो फिर uh, पूरा पूरी तरीके से उसकी नियुक्ति या उसकी सिलेक्शन जो है वो होती है अब इसका एक कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्शन होने के बाद भी किसी ग्राउंड पे उनको डिसमिस कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए दे हैव टू एक्ट फेयरली विदाउट एनी आर्बिट्रीनेस और मेलाफाइट्स अदरवाइज जो लोग जिन लोगों को uh, मतलब सिलेक्शन के बाद भी किसी वजह से ज्वाइन नहीं करने देते हैं तो वो तो सीधे कोर्ट में जाएंगे एंड देविड प्लीड मतलब इतने आर्टिकल्स रखे हुए हैं आर्टिकल फोर्टीन से लेकर आर्टिकल थर्टी वन uh, तक इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि वो थर्टी टू तक इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि वो uh, मतलब किसी भी आर्टिकल का सहारा लेके फिर डिसीजन को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं तो यूपीएससी जो है वो प्रेजेंट करता है एनुअली अपनी रिपोर्ट जो है वो परफॉर्मेंस से लेके और वो प्रेजिडेंट को वो सौंप देते हैं अब लिमिटेशन क्या है काफ़ी सारे मैटर्स जो है वो यू uh, की जो डिस्टिक्शन से बाहर रखे गए हैं जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन 
वो जो है वो उन चीजों के ऊपर यूपीएससी नहीं एक्ट करता है उनके लिए अलग कमीशन बने हुए हैं तो वही ये रिजर्वेशन वगैरह का सिलसिला जो है वो देखते हैं इसी तरीके से एस सी यूजर एस टीज की क्लेम्स जो है उनको ये नहीं देखते हैं और जो सिलेक्शन होते हैं चेयरमैनशिप या मेंबरशिप की या कमीशन में या ट्रिब्यूनल्स में जो कि हाईएस्ट डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक नेचर के पोस्ट होते हैं तो वहां पर उनकी ज्यादा चलती नहीं है बल्कि जो ग्रुप सी ओ डी सर्विस जो है उन वहां पर भी उनकी नहीं ज्यादा होती है और उसके लिए एस एस क्रिएट किया गया है तो विद रिगार्ड टू सिलेक्शन फॉर टेम्प्रेरी और ऑफिशियटिंग अपॉइंटमेंट और पोस्ट इफ पर्सन इज अपॉइंटेड इफ पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड पोस्ट फॉर मन ईयर वहां पर भी वो मतलब दो अगर दो या तीन साल तक वो उसकी अपॉइंटमेंट होनी है तो वो पोस्ट के केस में भी उनसे ज्यादा कंसल्ट नहीं किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड करता है कुछ पोस्ट कुछ सर्विसेज कुछ मैटर्स फ्रॉम द पर ऑफ यू एस यूपीएससी राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट है इन रेस्पेक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज ये जो एंड एंड और वो वो पोस्ट जहां पर की रेगुलेशन यू नो ही मे मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच जिनमें ये नेसेसरी नहीं होगा कि आप यूपीएससी से कंसल्ट करें यानी कि ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि किन पोस्ट को लेके यूपीएससी से नहीं कंसल्ट करना है और वो सारी रेगुलेशन जो है दे शेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शेड बी लेड बिफोर दी ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द फोर्टीन डेज तो पार्लियामेंट जो है वो उनको अमेंड कर सकता है रिपील कर सकता है तो रोल अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विजुअलाइज करता है यूपीएससी को एज 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 ए वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम यानी कि इंडिया में अगर मेरिट सिस्टम की कोई इम्प्लीमेंटेशन uh, की पॉलिसी है तो उसके लिए यूपीएससी बैठा हुआ है ये कंसर्न है विद रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप एंड ग्रुप बी और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को जब इनको कंसल्ट किया जाता है ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स लेकिन ये कंसर्न नहीं है विद क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज कौन सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज है कौन ऑल इंडिया सर्विसेज है कौन दूसरी सर्विसेज है इसके लिए देर इज ए सेपरेट बॉडी जो कि मतलब डीओपीटी की होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवियांस में वो आती है डीओपीटी तो वो ये सारी चीजें देखती है तो रोल ऑफ यूपीएससी जो है वो इससे न सिर्फ लिमिट हो गया है बल्कि जो रिकमेंडेशन है इनकी सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर हैंड्स नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करें इन एडवाइस को या रिजेक्ट करें ठीक है जी तो ये था इसके अलावा जो एक एक सेफ गार्ड है जो सेफ गार्ड है इनके लिए वो ये है कि ये जो रिकमेंडेशन उन्हें लेक की जा गई है ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सामने उनको टेबल किया जाता है वहां पर आंसरबिलिटी है गवर्नमेंट की क्या आपने इन रिकमेंडेशन को क्यों नहीं फॉलो किया तो वहां पर एक 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 तरीके से सेफ गार्ड है इन सब चीजों का कि कि अगर रिकमेंडेशन दी गई उनको फॉलो किया गया नहीं फॉलो किया किया गया अगर नहीं किया गया तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के पास उनकी जवाबदेही होनी चाहिए तो ये जो सीवीसी आया है यू नो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उन्नीस में तो उसकी उसकी वजह से जो रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स वो इफेक्ट हुआ है क्योंकि दोनों को कंसल्ट करती है गवर्नमेंट जब वो डिसिप्लिनरी एक्शन कहीं पे लेती है तब प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों के दो जो है वो अलग अलग एडवाइस देते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर ठीक है जी लेकिन यूपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एज एन एज ओवर सीवीसी जो कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है और उनके ऊपर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ये ना स्टेचरी स्टेटस है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टूडेज लेक्चर डू स्प्रेड अबाउट आर इनिशियटिव थैंक यू